Chúng ta học bất kỳ loại ngoại ngữ nào thì nhiều khi cách nói của chúng ta bị buồn cười Bất tự nhiên, không rõ ràng hoặc là quá trẻ con Mặc dù có thể không giải ngữ pháp, không giải tử vận Mình cũng thế, cách đây một năm, tiếng Việt của mình bị một bạn gọi là sến Ở Việt Nam, có nhiều cách nói tiếng Anh bị buồn cười lắm Tôi không hẳn là sai Và bây giờ, mình sẽ sử dụng các bạn bài trường hợp như vậy mà các bạn nói suốt Khi mình sang Việt Nam, mình mới nghe câu See you again lần đầu tiên Bye, see you again Ok Các bạn muốn nói hẹn gặp lại Nhưng trường hợp ấy ở nước ngoài Không ai nói see you again cả Bọn mình nói see you later Với người bạn ngữ Nghe câu see you again Có vẻ như hai người có hẹn vào thời điểm xác định rồi Ví dụ như So I'll see you again on Sunday, right? Hoặc là người nói đang nghĩ về một ngày rất xa I'll see you again someday, my love. Uh-huh. Nhưng nếu các bạn muốn nói, hẹn gặp lại ở một trường hợp bình thường, thì dùng see you later. Và đừng nói quá nặng, see you later, mà là see you later. Khi nói ngoại ngữ, chúng ta nên theo văn hóa của ngôn ngữ đó. Ở Việt Nam, các bạn muốn nói chào thầy, chào câu. Nhưng ở các nước nói tiếng Anh, không ai gọi giáo viên bằng teacher đâu. Việc ấy có thể bị coi là bất lịch sự. Một ví dụ, mẹ mình đã đi làm giáo viên cấp 1 trong 30 năm. Và nếu một học sinh cứ gọi mẹ mình theo kiểu Teacher, teacher Thì mẹ mình sẽ nói What, you don't remember my name? Ở nước mình, học sinh luôn gọi giáo viên bằng Mr, Mrs, hoặc Miss, kèm với họ. Còn sinh viên đại học thường gọi giáo sư bằng tên luôn. Và nếu gặp một giáo viên lạ chưa biết họ tên, thì bọn mình sẽ nói Hello, thôi, chứ không phải Hello, teacher. Tóm lại, các bạn có thể gọi mình bằng Mr. Howard hoặc là Dan. À, hoặc là Mr. Dan. Không, tiếp đến điều thứ ba nhé. Những từ Mr., Mrs., Miss và Ms. luôn đi kèm với họ thôi, chứ không phải tên. Ở Việt Nam, các bạn xưng nhau bằng tên vì xưng nhau bằng họ quá khó phân biệt. Hello, Mr. Nguyễn. Hello, Mr. Nguyễn. Hello, Mr. Phạm. Hello, Mr. Chun. Hello, Mr. Nguyễn. Hello, Mr. Vũ. Hello, Mr. Phạm. Hello, Mr. Nguyễn. Hello, Mr. Chun. Hello, Mr. Lê. Hello, Mr. Nguyễn. Vậy nên nếu các bạn muốn gọi người Việt bằng Mr. Dũng hoặc là Miss Chang thì cứ việc, không sao. Nhưng việc gọi người Tây bằng Mr. Joe hoặc là Miss Emily rất là buồn cười. Thêm nữa, loại từ Mr. và Mrs. được sử dụng càng ngày càng ít vì nghe có vẻ cũ và nghiêm túc quá. Trước đây, mình đi làm ở một tập đoàn nhỏ bên Mỹ và mình không gọi ai bằng Mr. hoặc Mrs. hết. Thậm chí giám đốc của cả tập đoàn ấy, mình cũng gọi bằng tên luôn. Really, don't call me Mr. Howard. Call me Dan, please. Mình đã nói đến điều này trong một video trước, nhưng mình nghĩ mình vẫn nên nhắc lại một lần nữa. Delicious không có nghĩa là ngon, nó có nghĩa là rất ngon. Nếu các bạn cứ nói delicious mỗi lần thích một đồ ăn gì đấy, mm, delicious, mm, delicious, mm, delicious, thì người khác sẽ nghĩ các bạn quá dễ ấn tượng về đồ ăn. Tốt hơn là các bạn nói good thôi. This tea is good. This kimchi is good. This beer is good. Và dùng delicious khi cảm thấy thật sự ấn tượng. This mâm tôm is delicious. Việt Nam có nhiều đồ ăn cực khó ăn, như mắm tôm, trứng vịt lộn, vân vân. Nhưng các bạn không nên hỏi người nước ngoài, Can you eat mắm tôm? Nghe câu hỏi đấy, mình muốn trả lời, Uh, yeah, it's about like eating anything else. Put in mouth, then swallow. Theo quan điểm của người bản ngữ tiếng Anh, việc ăn mắm tôm chẳng hạn, không phải là một việc có khả năng, hoặc là không có khả năng, mà là một điều thích, hoặc không thích. Các bạn nên hỏi đơn giản là, Do you like mắm tôm? Trường hợp duy nhất người bạn ngỡ nói I can't eat that là khi nói đến dị ứng của cơ thể khi ăn nó. Ví dụ, I can't eat seafood có nghĩa là ăn hải sản thì mình có thể bị chết. Hãy hình dung là bạn đang nói lầm bầm một cái gì đấy. Mình bị ăn rồi, tôi lại đúng không? Rồi một bạn hỏi, cái gì? Nhưng bạn thấy lời nói của mình không có trọng mấy, không cần nhắc lại. Thì bạn sẽ nói thế nào? Không. Bây giờ, hình dung trường hợp nói tiếng Anh. What? Bạn sẽ nói gì thay bảo tử không? No. Sai rồi. Bạn phải nói nothing. Nếu bạn chỉ nói no thì nghe có vẻ rất là cộc lốc. Nói nothing mới là tự nhiên và lịch sự. Mình gặp cấu trúc sau đây suốt khi nhắn tin với bạn Việt.
Các bạn ơi, không một người tên nào viết that English bằng E đâu. Nếu bạn đang nhắn tin với một bạn Việt, thì cứ việc viết thế nào cũng được. Nhưng với bạn Tây như mình chẳng hạn, thì hãy viết English đầy đủ nhé. And I hope that in the past few minutes, your English just got a little bit better.